и закрыто. Отлично. Так, ребята, ну что ж, время разобрать сделочки. У нас в дилинге классически традиционно по пятницам каждые две недели разбор полетов. Посмотрим, кто успел заработать, особенно на этой последней сделке по Сбербанку. Кто потерял и меня уже ждут, так что вперед. Значит, э, ну эту сделку мы смотрели, здесь, э, как я ребятам вот говорил, э, начинающим там парочка спрашивала, здесь э, не так просто было смотреть консолидацию. Если вы смотритесь, некоторые здесь вообще увидят просто боковик и горизонталь построят, ну первую тень срежут, построят горизонталь и скажут, блин, здесь боковик и все. Но мудрые люди, опытные люди здесь увидят наклон. А где наклон? Небольшой. Там консолидация. А если он небольшой, это даже лучше. Потому что, как известно, консолидация хороша та, которая приближена к горизонтальной оси по максимуму. Поэтому здесь и было предпринято решение в позицию войти. Несмотря на то, что здесь был стоп 80, а это ну, по нашей системе уже ну, на грани, на грани офсайда. Тем не менее, сделав правку на то, что у Сбербанка в принципе сейчас очень высокая волатильность, 80 пунктов, я считаю, оправданным. В итоге цель взята номер один, цель взята номер два. Было желание взять цель номер три, но не было возможности, как в том тосте. Вот. Ну, без убыток, без убыток тоже неплохо. Вот, без убыток неплохо, потому что после того, как вы закрыли первую цель, вторую цель, вы имеете право без убыток, конечно же, перетянуть остаток. Даже, я бы сказал, после первой цели уже можно стоп двигать, не обязательно без убыток, но после первой цели стоп уже можно двигать. Как бы, ну, куда, куда-нибудь повыше. Не обязательно без убыток. А, скажем так, после первой цели я бы стоп передвинул за кончик э, тени свечи, на которой было открытие. Вот так. А дальше после второй цели, ну, здесь уже можно и даже не только без убыток, но уже чуть плюс даже двинуть. Это по перетаскиванию стоп-лоссов. Здесь э, трейдеру не повезло, это у нас был в разделе невезения, потому что здесь, по сути, было все верно. Если смотреть внутри дня, было сделано все верно. Идет восходящий тренд, отскок на продолжение попытка. Ну, первое мне не нравится, потому что пробоев не было, Но ошибка здесь есть, потому что нужно, чтобы тело хотя бы вышло немножко за линию. Многие воспринимают мои слова буквально. Это не всегда правильно. Нужно как бы вдумываться. Если мы говорим о том, что консолидацию нужно торговать в момент пробоя, это не значит, что нужно купить в палатке вот такую лупу, смотреть вот так вот на экран, и как только кончик маленький высунется за линию, тут же открыться. Нет. Момент пробоя – это значит, когда пошла свеча конкретно за линию наклонной консолидации и пошла на пробой. И мы вели некие допуски, потому что все это тоже многим было непонятно. 40 пунктов по РТС. Выход за линию консолидации достаточно для того, чтобы э, признать, что она есть, она пробивается и нужно заходить. Ну и другие допуски там по разным инструментам есть. Поэтому здесь вот эта ошибочка, а вот со второй мне здесь уже нравится. Второй вход нормально, добря. Действительно свеча была пробойная. Вход окей. По стопу выход. А как, как мы видим, просто пошло закругление и полетели вниз. С ретестом тоже согласен. Вот на маленьком здесь, на, на врезке, здесь видно, вот здесь вот уровень был. С ретестом тоже соглашусь, тоже не пошел по стопу. Два стопа э, точно. Далее. Вот хороший пример. С ретестом. Первый ретест. Свечка закрывается как надо, позиция открывается. Более того, здесь уже закрыт гэп по сберу. Отличная точка. Шорт открыт. И прям ну, на этой же свече получилось, что трейдер выбивает. Потом полукруг. Идут опять под линию, выходит из зоны ретеста. Позиция переоткрывается. Дальше берется две цели. В среднем забирается 150 пунктов по Сбербанку. По-моему, отлично. Возражения есть? Не, Ретесты работают. Дело в том, что рынок очень меняется. Вот, э, к примеру, двойное дно, двойная вершина. Вот за последнюю неделю вот здесь вот очень много сделок э, по наклонам трендовые. Консолидации, ретесты и так далее. 
Потому что трендовый рынок сейчас, сильное движение. Будет работать эта система больше. Двойное дно, двойная вершина. Будут работать, когда трендовый закончится, мы станем в бок. В совокупности. Нет такого, чтобы какая-то формация работала лучше. Конечно, две формации в одной точке, но это понятно. Это, это понятно, это хорошо.